ரெண்டு டவுட்டுங்க ஐயா ஒன்னு வந்து ஆக்சுவலா ஆக்சுவலா இந்த ஆன்மான்னு தோணுங்களா அது வந்து ஆக்சுவலா உணர்வு உணர்வ உணர்வு ரூபமா தான் இருக்கு இல்லீங்களா ஐயா உணர்வுனாலும் கூட நீங்க ஃபீல் பண்றது வந்து ஆன்மா கிடையாது எல்லாத்திலயுமே நமக்கு ஒரு ஒரு நோயிங் ஃபேக்டர் ஒன்னு இருக்கு அந்த நோயிங் ஃபேக்டருக்கு அது தனியா போ அந்த நோயிங் ஃபேக்டர் வந்து எதுனா ஏதாவது ஒரு அனுபவத்தை கொண்டு வரும் பொழுது அதை நம்ம ஃபீல் பண்றோம் இல்லைன்னா அது இருக்கிறது தெரியாம தான் இருக்கும் இருக்குது அதனால நீங்க ஏதாவது நீங்க ஃபீல் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னா அது ஆன்மாவுடைய எக்ஸ்பிரஷன் தானே ஆன்மா கிடையாது இப்ப இந்த இப்ப நீங்க சொன்னீங்கல்லையா இப்ப வந்து இந்த ஆன்மா அதோட எக்ஸ்பிரஷன் இது ரெண்டுக்கும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதால நம்ம வந்து இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து எங்கமோ துன்பமோ அதுல இருந்து விடுபட வாய்ப்பு இருக்கு சொன்னாலே அது வந்து போறதுங்கிறது நமக்கு தெரியுதுல்ல வேற அதை நம்ம பெருமனன்சி பண்ணணும்னு நினைக்க மாட்டோம் அவ்வளவுதான் அப்ப அத வந்து அதை டெம்பரரி நீட்டு எடுத்துக்கிடுவோம் வந்து போறது நீட்டு எடுக்கும் போது டெம்பரரி மேல நமக்கு பற்று வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல தோண்டி மறையிறது மேல பற்று வைக்க முடியாது இல்லையா அதனால நம்மளுடைய பற்றுல இருந்து விடுபட்டுறோங்கிறது தான் அதனால நம்ம முக்திங்கிறது வந்து எந்த பற்றிலையுமே இல்லாம இருக்கிறதுக்கு பேரும் முக்தின்னு சொல்றோம் நம்ம இப்ப வந்து நம்ம ஏதாவது அனுபவங்கள்ல பற்று வச்சிட்டோம் லிமிடேஷன் மேல பற்று வச்சிட்டோம் அந்த மாதிரி ஆயிரும் அது நமக்கு பந்தம் ஆயிருது அதுதான் நமக்கு பிரச்சனைகள் காரணம் மாதிரி எல்லாமே வந்து போயிட்டு இருக்கும் பொழுது நமக்கு இதுல ஒரு ஸ்டாண்டே கிடையாது ஸ்டாண்டே கிடையாதுங்கிறக்க நாம இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்ல நம்ம இருக்கிறோம் பட் இருந்தாலும் நமக்கு வந்து ஒரு தனித்த ஒரு இயக்கம் தனித்த ஒரு அனுபவம் தனித்த ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் ஒண்ணுமே கிடையாது எல்லா எக்ஸ்பிரஷனும் நம்முடைய எக்ஸ்பிரஷன் தான் தோண்டி மறைஞ்சோம் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னாக்கா இப்ப வந்து ஒரு நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆன்மான் இருக்கு அதுக்கு மேல வந்து எக்ஸ்பிரஷன் தான் இந்த துன்பம் இல்ல நம்ம இது வந்து அதை விட நமக்கு அது வந்து ஏதோ ஒரு வகையில அவங்க சொல்றதுக்காக இப்படி சொல்ல வர்றாங்க நம்ம அதெல்லாம் தெரியணும்னே அவசியம் ஆன்மானமுக்கு தெரியணும்னே அது கடைசி வரைக்கும் ஆன்மானம் ஃபீல் பண்ண முடியாதுங்கும் போது அதை பத்தி பேச வேண்டிய அவசியமே இல்லை இது என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம எதை எதெல்லாம் ஃபீல் பண்றோமோ எதை எதெல்லாம் அனுபவிக்கிறோமோ அதெல்லாம் தோண்டி மறையுதுங்கிற மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம் அதான் மெயினா உள்ளது சொன்னா பெர்மனண்டாங்க ஒண்ணுமே கிடையாது பெர்மனண்டா ஒண்ணுமே கிடையாதுங்கும் பொழுது நாம ஆனா ஒவ்வொரு நேரமும் நமக்கு அனுபவம் இருக்கு நான் இருக்கிறேங்கிற அனுபவம் கூட இருக்கு ஆனா எதுவுமே பெர்மனன்ட் இல்லைங்க பொழுது நமக்கு ஸ்டாண்ட் பாயிண்டே ஒண்ணுமே கிடையாது அப்போ நமக்கு வந்து நம்முடைய நேச்சரை வந்து ஃபுளோயிங் நேச்சர் லிபரேஷன் நேச்சர்ல வந்துடுறோம் அதுதான் லிபரேஷனே நம்ம சொல்றோம் நிர்வாண நிலைங்கிறது அதுதான் அந்த மாதிரி அதான் அதாவது நீங்க இருக்கிறீங்க ஆனா ஒவ்வொரு நேரமும் புதுசாவே இருக்கிறீங்க அப்ப இல்ல ஆக்சுவலா இப்ப நம்ம எல்லாம் எல்லாருடைய நோக்கமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து இன்பம் வந்ததுன்னா சந்தோஷமா ஏத்துக்கிறோம் வேற இன்பம் வந்ததுன்னாக்கா அதுல இருந்து விடுபடணும்னு நினைக்கிறோம் அப்ப அது மாதிரி இருக்கிற பட்சத்துல இது வந்து இந்த ஆன்மான்றது இருக்குது அதனுடைய அவுட்ஃபிட் தான் அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் இந்த துன்பம் அப்படின்றது புரியல அதாவது ஆன்மாங்கிறது வந்து அந்த காலத்து அணுகுமுறை ஆன்மா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி ஆன்மா பேர சொல்லி வழக்கம் சொல்றது அந்த காலத்து அணுகுமுறை இப்ப நம்ம அந்த அணுகுமுறைக்கு போனோம்னு சொன்னா அதை சரியா அணுகணும் அதை தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆன்மா நான் அறிஞ்சுக்கிடுவேன்னு நினைச்சேன்னு சொன்னா அந்த அணுகுமுறைக்கும் துரோகம் பண்ணிடணும் எதுக்காக அந்த அணுகுமுறை கொடுக்கப்பட்டதோ அந்த அணுகுமுறைக்கும் நம்ம துரோகம் பண்ணிடணும் அப்ப அது வந்து அந்த சொல்ல போ ஒண்ணு வந்து ஒழுங்கா அணுகணும்னா அணுகுங்க இல்லைன்னா அந்த அணுகுமுறையே விட்டுருங்க ஆன்மாங்கிறதே வேண்டாம் இப்ப புத்தர் வந்து ஆன்மானிட்டே ஒண்ணும் எடுக்கல அவரு அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆன்மானிட்டே ஒண்ணு அவர் எடுக்கல புத்தர் ஆன்மானிட்டே ஒண்ணுமே சொல்லல சொல்லல அது மட்டும் இல்லாம இப்ப ஆக்சுவலா நம்ம வந்து கடல்ல ஆன்மான்னு வச்சுக்கிட்டா கூட ஒரு உதாரணத்துக்கு அழகா வந்து நமக்கு ஏற்படுற இன்பத்து நமக்கு தெரியறதுலாம் கடல் நீட்டு எடுத்துக்கோன்னா கடல் நமக்கு தெரியாதுங்கிற இதுல எடுத்துக்கணும் கடலும் தெரியுத நீட்டு எடுக்க கூடாது அலை மட்டும் தான் தெரியுதுங்கிற அர்த்தத்தோட எடுத்துக்கணும் கடல் அலை உதாரணம் எடுத்தீங்கன்னா அலையும் தெரியுது கடலும் தெரியுது இல்லையாங்க நம்ம வந்து கடல் நீட்டு எடுக்கும்போது 
கலையும் அலை கட அலையையும் பாக்குற அலை மறைஞ்ச நேரத்துல கடலையும் நம்மளால பாக்க முடியுது ஆனா வந்து இன்சர் பண்ண முடியாது அலை வரதால கடல் இருக்கிறதால தான் அலை வருது அப்படிங்கிற மாதிரி வேணா இன்சர் பண்ணலாம் இல்ல அதை நம்ம கண்ணுக்கு சிறுது நீங்க கடலை நீட்டு எடுக்கும்போது அலை இல்லாத கடலும் உங்களால பாக்க முடியும் முடியும் அலை இருக்கும் எப்பவும் அலை இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது சில நேரங்கள் அலை அடிக்காம சமம் போட்ட நிலையிலயும் இருக்கும் நோக்க <laughs> 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 ஆன்மாவால வெளிப்பட்ட அத்தனையுமே தோன்றி மறைவுங்கிறது புரிஞ்சுக்கிறதுக்காகத்தான் ஆன்மாவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க இவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க ஏன்னா ஆன்மாவே பிடிச்சுக்கிடுவேன்னு ஒத்த காலம் நின்று பிரச்சனைகளும் ஆமா அது அப்படியே நீங்க ஏதாவது கிடைச்சதுனால அது ஆன்மா இல்ல கிடைக்கும் நீங்க ஆன்மாவை தேடுனீங்கன்னா கூட ஏதாவது கிடைக்க தான் செய்யும் இன்னும் கிடைக்கிறதெல்லாம் ஆன்மா இல்ல ஆன்மாவினுடைய பை ப்ராடக்ட் தான் கிடைக்கும் ஆமா